Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie wir unseren neuen Schilf einpflanzen. Wir haben den gebraucht bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Der war hier in so einem alten, runden Maurerkübel eingepflanzt ja, über Jahre. Ähm, einfach aus dem Grund, dass er sich unterirdisch nicht verwurzelt und an ganz anderer Stelle wieder neu austreibt. Das ist eine prima Möglichkeit, ähm, Schilf so ein bisschen im Zaun zu halten, dass man ihn nicht da hat, wo man ihn nicht haben möchte. Ähm, ein Pflanzort, der ideale, ist ein sonniger Standort. Einige Schilfsorten mögen es lieber an Teichufern. Andere, wie zum Beispiel ähm, das China-Schilf, kann man fast überall hinpflanzen. Hauptsache es ist sonnig und das Erdreich wird feucht gehalten. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wo wir unser Schilf hinpflanzen. Wir hatten vorher hier diesen Runden. Wir möchten das Ganze gern in einem Eckigen machen. Und ähm, ja, hier habe ich es schon aufgeflext mit der Flex, weil eine andere Möglichkeit hatte man leider nicht, das alte Schilf hier rauszubekommen. Und dann habe ich es mit dem Spaten erstmal so geteilt, dass es auch hier in den eckigen ähm, Kübel reinpasst. Jetzt werden wir ein Loch ausheben und dann zeige ich euch, wo ähm, das Schilf hier auch hinkommen soll. So, jetzt wollen wir mal Probe liegen. Also nicht ich, sondern so. Kübel hier, ob der reinpasst. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich will das so ein bisschen haben, dass er etwas unter der Ecke ist. Wir haben hier so einen ähm, ja, recht sonnigen Standort und ähm, da kommen genug Sonnenstunden hin. Ich werde jetzt auch hier unten kein Loch reinbohren etc. Ähm, einfach aus dem Grund, damit sich die Wurzeln jetzt nicht in dem Loch irgendwo noch einen Weg suchen und 10 Meter weiter hinten dann austreiben. Ähm, in dem alten Kübel war das auch nicht auch funktioniert. Von daher denke ich, wird es hier auch klappen. Und ähm, das Schilf habe ich soweit schon abgeteilt, dass es ähm, jetzt auch reinpasst. Und das werden wir jetzt hier reingeben und dann schmeiße ich die Erde hier wieder überall an, so dass die Kiste nachher nicht mehr sichtbar verbuddelt ist. Und ähm, dann sind wir im Prinzip auch schon fast fertig. So, da brauchen wir nicht ganz so zimperlich sein. Das ist wie gesagt sehr, sehr robust. Das erholt sich alles wieder schneller, als man denkt und manchmal auch als einem lieb ist, wenn es nicht überall ausgesät ist. Das sieht, denke ich, ganz gut so aus. Können wir noch so kleine Stücke reinsetzen. Jetzt werden wir das ringsherum wieder mit Erde anschmeißen. So, und jetzt gießen wir noch mal richtig ordentlich unser Schilf an hier, damit sich die Hohlräume, die jetzt entstanden sind, hier unseren Maurerkübel auch verschließen können. Da sind wir ruhig großzügig. Natürlich sollte man immer so ein bisschen darauf achten, dass man nachher, weil hier drunten im Eimer ja keine Löcher drin sind, dass man jetzt nicht zu viel gießt, dass sich Staunässe bildet. Wer sich unsicher ist, kann kleine Löcher reinmachen. Ich würde es jetzt nicht empfehlen. Ich habe darauf verzichtet, weil ich nicht möchte, dass es sich daraus wieder ähm, aussieht. Ähm, leider findet das Schilf überall wieder einen Weg. Wir sind hier so ein bisschen auch regengeschützt. Das heißt, Staunässe wird hier nicht ähm, das große Problem sein, weil ich selber Einfluss darauf habe, wie viel Wasser ich da hingebe. So, das war's. Das Schilf ist jetzt eingepflanzt. Jetzt muss es sich natürlich erstmal ein bisschen erholen. Ähm, durchs Pflanzen ist es ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, diese paar Blätter habe ich auch mit eingebuddelt, alles nicht so wild. Das findet nachher wieder seinen Weg, sieht jetzt ein bisschen wüst aus, aber ähm, in wenigen Wochen hat das ordentlich an Größe gemacht und sich auch erholt. Und auch hier in der Mitte, wo jetzt noch nicht so viel ist, wird ähm, definitiv das Schilf nachwachsen. Ähm, das sprießt nachher wie Unkraut, meistens so, wie man es auch gar nicht möchte. Von daher bin ich froh, dass es über den Maurerkübel hier so ein bisschen in den Zaun gehalten wird. Und ähm, ja. So pflanze ich ein Schilf ein. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr das unten in den Kommentaren loswerden. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!